Ya oke okay, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warga belajar eh, Sahabat sekalian dimanapun berada Lewat kesempatan uh, Konten ini Saya ingin berbagi buat sahabat-sahabat Sekalian ya terkait tentang uh, Informasi terbaru Pasca diterbitkannya Permendikbud nomor 12 tahun 2024 ya Tentang uh, Kurikulum pada jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK Nah, bagaimana alur implementasi kurikulum merdeka setelah Permendik Butristek nomor 12 ini uh, diterbitkan? Ya, uh, mari kita pelajari di sini Saya akan uh, menceritakan sedikit gambaran bagaimana uh, implementasi kurikulum merdeka pada dua jenis sekolah ya nah dua jenis sekolah ini adalah yang pertama ya yang pertama adalah untuk satuan pendidikan yang baru mendaftar nah seperti ini sahabat-sahabat sekalian ya untuk satuan pendidikan yang baru mendaftar ini maksudnya sekolah yang tahun kemarin belum sempat mendaftar di sistem PMM sebagai sekolah implementasi kurikulum merdeka baik itu mandiri belajar, mandiri berubah maupun mandiri berbagi maka mereka ini yang belum sempat mendaftar ini dikategorikan sebagai sekolah yang baru mendaftar di tahun ajaran 2024-2025 nah untuk sekolah seperti ini ibu bapak ya menurut data kurang lebih masih 20% ya sekolah di Indonesia yang belum mendaftar implementasi kurikulum merdeka nah sebagiannya juga masih berada di daerah 3T nah, ini kita masih diberi keluasan lagi ya bisa mulai mendaftar dengan pilihan-pilihan di tahun ajaran 2024-2025 ini dengan tahapan empat tahapan ya. Nah, tahapan pertama yaitu fase pendaftaran. Oke, ya didalui dengan fase pendaftaran dengan uh, periode waktu antara Maret sampai April. Nah, pada tahap pendaftaran ini yang pertama, sekolah pelajari Permendikbud Ristek nomor 12 tahun 2024 sebagaimana per, sebagai pertimbangan untuk mendaftarkan periode implementasi kurikulum merdeka di sekolah Anda. Ya, silahkan Bapak Ibu, guru dan kepala sekolah yang belum sempat mendaftar. Jadi jangan langsung daftar dulu, silahkan pelajari dulu Permendikbud Ristek nomor 12 tahun 2024 ya. Nah setelah itu ya baru diputuskan misalnya oh saya mau daftarkan sekolah saya Nah di mana tempat mendaftarnya di PMM silahkan masuk di PMM ya Nah di PMM itu di bagian sini nanti ya di bagian depan masuk dengan akun kepala sekolah di sini Nah ini ada sini ya Nah kepala sekolah saatnya daftar implementasi kurikulum merdeka lalu pilih buka pendaftaran nah ini karena sekolah saya sudah terdaftar tahun kemarin maka tidak ada pilihan untuk mendaftar baru ya jadi bagi nanti bagi sekolah-sekolah yang baru mendaftar akan ada pilihan mendaftar baru silahkan ibu bapak mendaftar ya next kita kembali setelah didaftarkan di PMM ini periodenya antara Maret sampai April ibu bapak sekalian oke okay, itu fase pertama kita lihat di fase kedua yaitu setelah mendaftar fase memahami nah fase memahami ini sahabat-sahabat sekalian ini dari bulan Mei sampai bulan Juni ya ya dengan beberapa saran yang bisa kita terapkan yang pertama surat keputusan menunggu surat keputusan penetapan sekolah implementasi kurikulum merdeka terbit ya yang nanti akan diterbitkan oleh Kemdik Butristek atau melalui pusat kurikulum kemudian sambil mempelajari capaian pembelajaran dan panduan teknis penyusunan kurikulum satuan pendidikan Nah, silakan dipelajari ini Bapak Ibu yang di sekolah baru ya, yang baru mendaftar. Di mana pempelajarinya? Di PMM ya, sudah tersedia mempelajari CP dan panduan teknis penyusunan kurikulum satuan pendidikan. Nah, untuk mempelajarinya teman-teman masuk di PMM seperti ini. 
Nah, di sini ada capaian pembelajaran, silahkan dipelajari ya. Nah, untuk dapatkan misalnya ke yang tadi ya, ke kurikulum ya, satuan pendidikan, tingkat satuan pendidikan. Nah, teman-teman bisa nanti cari di sini pengenalan kurikulum. Nah, terus Nah, di sini ada kumpulan dokumen panduan pelaksanaan kurikulum merdeka. Nah, berbagai dokumen dan panduan sudah ada di sini, silahkan di-download ya, sahabat-sahabat sekalian sangat membantu ya. Oke, okay, next kita lihat lagi ya. Uh, kemudian jangan lupa ya untuk tahap memahami ini, pastikan teman-teman juga aktifkan komunitas belajar. Ini penting. Kenapa? Untuk membantu Ibu Bapak saling belajar dan berbagi praktik baik kurikulum Merdeka ya. Karena e, kurikulum Merdeka ini kurikulum yang mengajarkan kita untuk tidak bisa jalan sendiri-sendiri Ibu Bapak ya. Karena dalam e, kolaborasi yang kuat akan membantu kita untuk menyelesaikan berbagai tantangan. Next selanjutnya di fase perencanaan. Apa yang akan kita lakukan nanti di fase perencanaan? Fase perencanaan ini diperkirakan di bulan Juli nanti. Nah, Ibu Bapak mulai menyusun uh, kurikulum satuan pendidikan ya, dan rencana pembelajaran secara bertahap. Nah, Bapak Ibu boleh manfaatkan yang sudah disediakan di PMM ya. Nah, di PMM-nya sudah ada. Di mana cara kita dapatnya? Ya, cara dapatnya Bapak Ibu bisa lihat di PMM ya. Nah, di sini Bapak Ibu. Oke. Okay. Masuk ke PMM ya, di sini ada fitur perangkat ajar. Nah, silakan masuk ke sini, lihat berbagai perangkat ajar yang sudah disediakan. Barangkali bisa menginspirasi dan membantu Bapak Ibu sekalian. Oke, itu adalah tahapan perencanaan yang terakhir, yaitu fase implementasi. Nah, fase implementasi ini nanti diperkirakan di bulan Juli atau di awal tahun pelajaran 2024-2025. Ya, jadi tahapannya mulai dari sekarang. Ya, di bulan Mei kita mulai proses memahami. Nah, di bulan Juli, Juni Juli itu mulai perencanaan. Nah, nanti di akhir Juli atau di pertengahan Juli di awal tahun pelajaran. Ini sudah mulai diimplementasikan Oke sahabat sekalian Itulah penjelasan saya tentang Sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka ya, Atau sekolah yang mengimplementasi kurikulum merdeka Bagi sekolah satuan pendidikan yang baru mendaftar Nah bagaimana dengan satuan pendidikan yang telah mendaftar tahun kemarin Mari kita lihat Bapak Ibu Nah ini untuk satuan pendidikan yang sudah menerapkan kurikulum merdeka baik mandiri belajar, mandiri berubah maupun mandiri berbagi. Nah, mereka ini tidak perlu mendaftar lagi di PMM, ya. Ini langsung saja mengimplementasi kurikulum merdeka dengan beberapa pilihan fase seperti ini. Yang pertama, fase memahami. Ya. Sama dengan sekolah baru tadi ya, April Maret April. Pelajari Permendikbud nomor 12 tahun 2024 ya dan pahami poin-poin pembaruannya. Oke, lihat di bagian-bagian yang terbaru di mana nih Bapak Ibu ya. Kemudian di fase refleksi. Nah, di fase refleksi ini yang tidak ada di sekolah yang baru mendaftar. Nah, Bapak Ibu di bulan Mei diharapkan bisa melakukan refleksi bersama-sama dalam komunitas belajar ya yaitu merefleksikan dan mengevaluasi praktik IKM yang sedang atau telah berjalan. Silakan direfleksikan bersama. Apakah selama ini IKM-nya sudah berjalan dengan baik? Terus di bagian mana yang masih perlu untuk ditingkatkan? Di bagian mana yang belum dipahami oleh guru? Nah, di bagian mana yang yang sudah dipahami dan perlu untuk ditingkatkan atau untuk dibagi? Nah, ini akan menjadi data buat kita hasil refleksi ini kemudian mencermati penyesuaian yang perlu dilakukan di semester berikutnya berdasarkan Permendikbud Ristek nomor 12 tahun 2024 sambil mempelajari CP dan panduan kurikulum merdeka nah pada bagian ini di fase refleksi ya 
sekolah diharapkan bisa mencermati kembali ya di Permendikbud Tristek nomor 12 tahun 2004 ya nah, kemudian di bagian mana yang menjadi pembaruannya kemudian sambil mempelajari CP dan panduan-panduan kurikulum merdeka next berikut di fase perencanaan ya nah di Juni Juli diharapkan sekolah sudah bisa membuat perencanaan pembelajaran ya sambil berjalan oke okay. nah pada akhirnya di bulan Juli ya ya di pertengahan atau di akhir Juli memulai tahun pelajaran baru sekolah sudah bisa mengimplementasi kurikulum merdeka ya oke okay, ibu bapak itu sekilas informasi buat bapak ibu sekalian tentang alur implementasi kurikulum merdeka setelah Permendikbud Ristek nomor 12 tahun 2024 diterbitkan Terima kasih semoga terbantu Mohon maaf atas segala kekurangan Jangan lupa tinggalkan komentarnya Subscribe dan aktifkan loncengnya Untuk dapatkan informasi terbaru dari channel Mr. Alfiwanda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh